մենք ունենք ոլորտել գիտեք ժողովրդագրական խնդիր թվականակի հետ կապած իսկ երկրի պաշտպանությունը այսպես ստաբիլ իր պահանջներ ունի ասենք եթե օրինակ համար պայմանական ասեմ սահմանը պահելու համար 30000 զին որը պետք եթե բնակչությունը թիվը պակասում է դու պիտի էդ 30000 ամեն դեպքում ունենաս բայց այսպես ասեմ օրենքի նախագիծ առաջ քաշողը ու կոնկրետ այս պահին պաշտպանության նախարությունը հիմնականում առաջ նորթվել է ոչ թե պարտադրանքային մտեցումով ասենք օրինակ երկու տարվա ծառայությունը դարձնել 3 կամ բան այլ մեխանիզմները առաջ կարող որ մարդը քաղաքացին ինքը շահագրգրված լինի ընտրելու զինվորական գործը հատկապես դա ես եմ ծրագիրն է եւ պատիվ ունեմ է որը ավելի վերաբերում է բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց բանակային կյանքում ներգրավելու համար միսկ ինչու հենց հիմա այս փոփոխությունը գուցե այդ քարոլյայից հետո անհրաժեշտությունը եղած ուրեմն գիտեք ինչ ցա հասունացած էր այո լավ կլիներ որ սա ավելի վաղ մտածվեց բայց վերջի վերջո տեսեք ինչի հիմա որովհետև հիմա նոր կառավարություն է նոր քաղաքական պատասխանատու է որը այդ կուրսը որտե գրեց բնականաբար նաև սա անժխտել է հաշվի առվել նաև ապրիլյան իրադարձությունները որտեղ շատ հարաբերներ ճիշտ է Այդքան էլ վատ չդասավորվեցին այդ ժամանակազմակերպական, բայց նաև այսպես ինդիկատորի դեր կատարեցին, որ խնդիր ներկա, որը արժի որ լարժե կարգավոր է։ Հատկապես այդ պահեստազորի զորակոչելու հետ կապված ռեզերվային ուժերի օգտարձման եւ այլն, որը այս օրենքով արդեն կարգավորվում է։ Այն տեսեք, իկան որ սա պարտադրանք չի, այսինքն մարդը զին ծառաղը զորակոչային տարիքի լրացած անձը ինքն է ընտրում այդ ծառագրով գնա թե չէ։ Կա ինքը զորական նախկինի պես երկու տարի կարող է ընտրել։ Բավականին հետարքեր եւ լավ տարբերակ է առաջ կա, ասվի շահագրգրող։ Ինձ համար այդքան չեր հետարկում նոր 18 տարեկան լրացողի կարծիքը, որտեվ իր համար ինքը դեռ ծառայությունը չգիտի ինչ է։ Կարող է ճիշտ կողնորոշվել։ Իշքան ավելի հետարկում էր բանակից զորացրված անձանց կարծիքը, որոնք եկել են, որոնք ծառայությունը գիտեն եւ նայում են նրանց արձագանքը, երբ այս ծառագրերին ծանոթանում են եւ դրական այսպես վերաբերմունքը շատ մեծ է մարդիկ այդ ծառայությունն ասում են այ մեր ժամանակ սենս բան լիներ կնտրեի որոնք արդեն զորացրվել էին սա ցուց է տալիս որ ինքը բավականին եւ նաեւ ինքը խնդիր լուծող է իրականում այդ ծրագիրը Բան եղազեն դուք որպես ռազմական փորձագետ հա այդ կետերի մեջ որը առաջնայինը դա ասեք որ ամենակարևորն է փոփոխության համար գիտեք ինչ է սա այսպես չկա առաջին ու երկրում սրանք այսպես փաթեթային լուծում պահանջող խնդիրներ են ստեղ շատ կարևոր խնդիրներ են փորձել այս օրենքով կարգավորել լուծել հիմա տեսեք բանակային ասենք համակարգի հետ կապված կան նաև կոռուպցիոն ռիսկեր որի մասին հանրությունը տարիներով խոսում է չէ քննարկվում է եւ այլն այս օրենքը հնարավորինս փորձել է սա կարգավորել առաջինը դա հիմնականում բանակից խուսափում են ինչ տարբերակով որի տակ առողջական եւ այսպես ուսման պատրվակների տակ որի տակ կարող է եւ իրական լինել եւ կարող են այսպես թակնված այսպես կոռուպցիոն ռիսկեր լինել այս օրենքը հնարավորինս փորձել է այս խնդիրներ ձերբազատել հիմա կոնկրետ ուսման հետ կապված ինչ է մարդը նախկինում ասում էին մենք սովորում ենք որը խանգարի մեր ուսումնական գործ ընթացին չգնանք սովոր են կավարտենք հետո եւ ընդեղ տարիքային նաեւ ցենս կար որ 27 այլ կլրան մեն դասը չեն գնում եւ սա օկտագործում է այդ տարը միշտ էլ եղել է որը փորձել է խուսափել ծառայությունից եւ բնակավորել նման փոփոխությունը որը ինձ այլևս այդ առավելությունից է ցակեր տարածը չեն կարող օկտվել տփորձեն նաեւ բոյկոտել բայց ասեմ եթե նկատել եք այս օրենքը շատ սահուն է գնում այսինքն մեծ ցնցուներ չկա սա նշանակում է որ հասցիատերերը ճիշտ են ընտրված այսինքն հասիականությունը ճիշտ են ընտրված եւ որը այսպես ռեզոնանս չի առաջացնում այդ